നമസ്കാരം ഐക്യ മീഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പരസ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദേവീത് എൻ്റെ നമ്പർ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സുഗി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കിനാവള്ളി എന്ന സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ച് റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യകതയാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വലിയ ഹൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും നല്ല അഭിപ്രായം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഞ്ച് റീസൺസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തെരുവ് വിളിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു ഇത് പെയ്ഡ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സിനിമ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സിനിമ കണ്ടു വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഈ സിനിമയ്ക്ക് നല്ലൊരു കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിഷ്ണു ദാമോദരനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്യാം ശീതളുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു മികവ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൊത്തം കഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രേത സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള സാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് തമിഴ് മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു അടിപൊളി ക്ലൈമാക്സും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ തരാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു പിന്നീട് ഒരുപാട് ആകാംക്ഷകളും നമുക്ക് തരാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെ പ്രേത സിനിമ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അവരുടെ കഥയും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലസ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളാണ് ഈ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആരുടെ പേരും അറിയില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഹരീഷ് കണാരൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ചതായിരുന്നു നമുക്ക് അത്രത്തിൽ തോന്നുന്നില്ല ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന താരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നാത്ത തരത്തിൽ ഇവർ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരുപാട് കോമഡി രംഗങ്ങൾ അതായത് അത് ഒരിക്കലും അത് മോശപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഹൊറോ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമുക്കറിയാം കോമഡിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും കാരണം തമിഴ് അതേപോലെ തന്നെ മലയാളം സിനിമ മേഖലയിൽ ഹൊറർ മൂവിക്കകത്ത് ഒരു കോമഡി പശ്ചാത്തലം എന്തായാലും ഒരുക്കാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോമഡി വർക്കൗട്ട് നമ്പറുകളെല്ലാം ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കോമഡികളെല്ലാം മികച്ച രീതിയിലായിരുന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോശം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമഡികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവതരണമോ ഒന്നും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ സംവിധാന മികവാണ് നമുക്ക് സുഗീതിനെ നമുക്കറിയാം ഓർഡിനറി പോലുള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമകൾ നമുക്കറിയാം ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സിനിമകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ മൂവീസുകൾ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഡിനറി തന്നെയാണ് ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനും അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല പശ്ചാത്തലം അതായത് നല്ലൊരു കഥാപശ്ചാത്തലം ഒരു ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ സംവിധായകന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരുപാട് രംഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രംഗങ്ങളും ഈ പുതുമുഖങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സിനിമ അനുഭവം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഈ സംവിധായകന്
നല്ലൊരു അടിപൊളി തിയേറ്റർ എന്നാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ആളുകളും ഞാൻ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറോ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദ എന്താ പറയുക ശബ്ദത്തിലൂടെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഈ സിനിമയിലൂടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം പല കോണിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഞെട്ടി അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം വരുന്നു നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ വിഭാഗത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പെയ്ഡ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് പെയ്ഡ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വിജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളും സിനിമയിലേക്ക് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതുമുഖം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തള്ളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതി മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്നും നിൽക്കിയിട്ടേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള